面干什么？大白天的，我们能干什么？当然是问你一些事情。我又不认识你们，麻烦让路。嗯，你真的不认识我们？你是杨伯燕的妹妹吧？你怎么知道我是谁？你不要管我们怎么知道你是谁。我问你，你刚才在隔壁鬼鬼祟祟的都干了些什么？我在隔壁鬼鬼祟祟的做什么？是你们鬼鬼祟祟的在做什么见不得人的事吧？小姑娘，嘴巴挺厉害的。说，你来这做什么？这里呢是公共场合，有什么规定我不能来吗？平安姨，不要跟他说那么多话。把手机给我。我的手机干嘛要给你啊？少废话，手机给我。不给就是不给。哎，给我。哎哎哎！你这人怎么又抢的？给我，给我手机。啊啊啊啊啊啊！我手，哎呦。真拍我们的照片，果然是来跟踪我们的。你，哎，走。平阿姨，没想到他还录音了。我想，就算没有照片和这些录音的话，杨若山肯定也会把这个事情告诉杨伯燕。杨伯燕肯定听他妹妹的话，到时候这个消息要是传到白雨天的耳朵里面，那我岂不是会被开除了？那我们的计划又该怎么办？让他上车。还我手机，把门打开。别担心，我有对付他的方法。让他上车，先打开车窗。还我手机，快点！还我手机，快点！还我手机。好啊，你先上车。为什么要上车？把手机还给我就好了。你如果不上车，我就把你手机丢掉。你敢？那你可以试试看，我敢不敢呢？什么鬼花样！哎，你要干嘛？为什么把门锁起来？车子马上就要发动了，当然锁起来比较安全呢。行车安全很重要，不知道吗？杨小妹，我看你呀、啊，长得聪明伶俐的样子。给我。那你应该知道什么对你好，什么对你不好，什么又对你哥好，什么对他不好，是吧？你要是有什么话就直说
，不必绕一个大圈子，先捧我再吓我，我不吃这套。我最喜欢聪明人了。是这样的，你只要肯跟我合作，安安静静的，不多话，你放心，到时候好处啊，少不了你的。好啊，我也最喜欢简单的事情了。先把手机还给我，我就听话。平阿姨，她跟杨伯苑一样，跟白红英的狗似的。你要是相信她，就完蛋了。哎呦，好臭啊！怎么有人一开口说话就这么臭啊？说我像狗啊？怎么不想想自己扒着仲林哥的时候，更是狗上加狗啊？你说什么你？我说你无赖恶心鬼，把手机还我！你你还我！你好了，你们别吵了，我在开车呢。还我！奇怪，陆深怎么不接电话呢？难道刚才那个真的是若山手机给我，手机给我。
鲁山不会出什么事了吧？刚才车的方向。别去。可是平阿姨，她从那么高的地方摔下来的话，如果死了，我是不是要负责呀、啊？那是她自个儿摔下来的，跟你无关。可是平阿姨，我不是故意的，我本来想救她，可是我的手上使不上力气，我本来想把她拉上来的，一一不小心就变成这样了。平阿姨，你一定要给我想想办法，一定要救我！我不想坐牢。哎，别担心了，平阿姨会帮你，我也会帮你作证的。现在我们唯一要做的，就是清理现场，赶紧走人，沿着原路返回去，看看有没有什么落下的东西，赶紧收拾掉，快！啊！陆山呢？找了半天，都没有看见他。若山，若山，若山，若山，若山，若山，若山这鞋子的款式，我印象中看见若山穿过。他该不会是出事了吧？若山，若山，若山你怎么了？快停车！平阿姨，我们回去看看杨若山吧。玉慧，你怎么了？平阿姨，我们一起回去看看杨若山吧。你傻了？有什么好看的？可是我们刚才根本没有确定他的死活，不回去看看的话，我没法安心。看什么呢？那就是一场意外啊！而且根本没有人知道是你干的。玉慧，回去可就不一定了。可是如果他没有死怎么办？到时候他一定会把事情告诉白红英，钟林哥肯定不肯原谅我的。他要是死了就算了，如果没死的话，我们回去救他一命，送他去医院，说不定他会看在这个份上放我们一马。对的。平阿姨，我们一起回去好不好？现在手机在我手里，杨若山一点证据都没有，你呀、啊，真是瞎操心。可是平阿姨，我一点都不安心，我求求你，你跟我一起回去看看吧，我求求你了。杨若山从那么高的地方摔下去，不可能还活着，但是玉慧害怕成这样。我要是不让他安心，日后他肯定会露出马脚。反正手机已经到手了，回去确认一下也好。好了，先不要担心了。我想你的顾虑也是有道理的。那我们就回去看看，也许啊还能救他一命啊。谢谢平阿姨。
，陆山，陆山，陆山，你怎么了？心，陆山，陆山，你怎么了？到底发生什么事了？你醒醒啊！坠崖了，快来人呐！陆山，陆山，陆山！我们刚才回去的路上，你看见过这鞋吗？我我没看见，不过这鞋好像是杨若山的。你怎么会没有收拾干净呢？我没有看清楚。若山，若山。撑着点啊，若山！平阿姨，有人，怎么办？别怕，去看看是谁，其他的平阿姨会想办法的。好，当心点，别被人发现。红英来了，我看到白红英身上全是杨若山的血，看样子好像真的没救了。平阿姨，我只该听你的话，我们赶快走吧。哎，别急。你刚才说，这白红英身上都是杨若山的血，是吧？嗯。反正，这杨若山肯定是活不了了。不好好设计一下白红英怎么可以啊？别害怕，别慌张，你先回公司，其他的交给平阿姨处理。乖，回去，回去。做什么，阿姨？你怎么在这儿啊？我正想问你，你为什么在这儿？阿姨，我的朋友受伤了，你能不能去帮我看一下救护车来了没有？我刚才已经打过电话了。阿姨，不管你对这女孩做过什么，我绝对不会对你善罢甘休的。阿姨，阿姨，你误会了。若山，他是我的朋友，你快去帮我看看救护车来了没有，好吗？那你为什么双手沾满了鲜血？这四周有没有其他人？难道是他自己伤害自己的吗？我，喂，公安局吗？我要报案什么？你说红英涉嫌谋杀？这休息的时间都快过了，怎么红英和玉慧还没回来？我给红英打，我打给红英。那行，仲林，你打吧。嗯。杨总监，出事了！出事了！别着急，什么事儿啊？红英被抓进公安局了。啊？怎么会这样？
。警察说红英涉嫌谋杀，董事长已经赶过去了。在哪个公安局？我现在就过去。等一下，钟林，我先打个电话跟董事长汇报一下吧。杨总监，被红英伤害的人是你的妹妹杨若珊，她现在人已经在医院了。什么？是我的妹妹？我已经准备好车在门口了，你赶快过去吧。我是病人杨若珊的哥哥，请问他现在在哪儿？他现在怎么样啊？啊，护士，病人伤得非常严重，还在抢救，你不能进去。严重，若珊，若珊，到底出什么事了？怎么会这样？若珊，你不能有事。事情是这样的，我一到现场，就看见若山倒在地上了。我真的不知道发生了什么事情，这件事确实跟我无关。可是有人指认，说是你把杨若山推下山崖的，你怎么解释啊？不是这样的，我第一个到现场，我根本就没有看见穆正平，他是冤枉我的。王警官，你一定要相信我，若山是我的好朋友，我怎么可能去伤害他呢？如果不是你，你身上、手上，怎么会有他的血迹啊？哎，警官，能不能通融一下，让我见见红英啊？实在抱歉，嫌疑人正在接受问讯，还请你稍等一下。哎，我是他爸，难道见他一面都不行吗？对不起啊，这是我们的规定。请问有一位叫白红英的小姐，她……我女儿的事，跟你无关。白叔叔，您可以讨厌我，可以不认同我，但是您不能阻止我帮红英，关心红英。徐仲良，你口气挺大的嘛？我想知道，你能干什么？你看看，你们这一家现在的样子，你都自顾不暇了，你还是自己救自己吧，白叔叔。您说我自顾不暇，我更想问您呢。都二十多年了，这恩怨您为什么还放不下？为什么您心中还有恨呢？如果您真的有恨，您就对我发泄好了，不要连累红英。还有，我跟红英是真心相爱的，我们是真心希望能够得到您的祝福。你们一家人都是一个样的，徐永泰的儿子能好到哪儿去？我是我，他们是他们，请您不要把两件事情混为一谈。还有。为什么你们上一代的恩怨总是要我跟红英来承受呢？雨天，雨天，红英怎么样了？怎么就进了公安局了呢？啊，永和，你千万别着急，红英还在接受讯问。一会儿见到她，我们再问问她吧。好，好。仲林，你也来了。永和，不要管他。徐仲林。你刚才不是口气很大的吗？现在说话呀！我现在就是不让你跟红英在一起。你说，你不是要帮红英吗？你帮了，你说。白叔叔，我一定会证明您是错的。嗯、什么？事情怎么搞那么大？玉慧当时也是给吓坏了，事情才会变成这样吗？哎呀，好了好了。好了，现在搞出人命了，怎么办？我们也不想这样啊，而且我们还返回去，想要抢救那女孩送去医院呢。哎，我说你们这些女人就是麻烦，做了事情后悔，我跟你说，法律是不讲情面的，知道吗？告诉你是要你帮我想办法，不是要你帮忙来吓我的。好好好，让我想想，让我想想。嗯、他现在伤势怎么样？很严重，恐怕有生命危险。还好，我们有个替罪羊白红英在。如果杨若山死了，也就没事儿；如果杨若山没死的话，那就麻烦了。余慧呢？在家呢
，我刚才打过电话安抚他，要他当做什么事都没有发生，千万不要让别人怀疑到他身上去。嗯，也只能这样了。一切的事情，就看杨若山是生是死，再做打算。吃个午饭，吃到现在才回来啊！临时有事儿，耽搁了。哎，仲林哥跟总监呢？你还不知道，出大事儿了！出什么大事了？爸爸，爸爸，爸爸！啊，我刚才给钟林打电话，本来想关心一下，可是我听说，红英被留在了公安局，到现在没见过面。不会吧？难道红英真的害死了博燕的妹妹？不知道啊，可是没道理啊，他们俩无冤无仇的。哎，你今天嘴里怎么没吐出点屁话来呀、啊？怎么，转性了？大家都是同事嘛，我也是有同情心的人啊。行了，你别打岔了，现在情况怎么样？还不知道呢，看来只能等警方确认调查了。那杨总监的妹妹呢？情况怎么样？你有问过吗？杨总监刚刚回话说，他妹妹情况很不乐观，现在还在医院抢救呢。待会儿下班，我打算去医院看一下，你要不要跟我一起去啊？行，杨总监是你顶头上司，过去关心一下是应该的。嗯。这件事大概不用我多说，你也应该清楚了吧？啊、哦，大概明白了，我跟你们一起去。哟，怎么，想巴结上司啊？总监，快！总监，情况怎么样了？都等了这么久了，我妹妹还是没有消息。不会有事的，总监，吉人自有天相。谢谢，谢谢你们来看我，谢谢，谢谢。总监，谢谢，一定会没事的。妹妹，她没事吧？医生，情况不太乐观，抢救耗时大半天。她本来体质就弱，所以体力不支。啊啊！总监，总监，总监，我没事，我撑得住，我撑得住。医生，我求求你，我只有这么一个妹妹，我不管你用什么样的方法，我求求你救救她，我求求你救救她，医生。幸亏你们送来的及时，手术还算顺利，现在已经抢救过来了。那太好了，太好了，总监，没事了啊，没事了。太好了，没事，没事了。杨若山没死，这下糟了。到了那里，我就看见若山倒在了地上，他的头还有手上，全部都是血。嗯。还有别的要补充的吗？我王警官，你一定要相信我。好，既然没什么补充的，今天就先到这儿。
我建议你还是赶紧请个律师吧。你们别急着高兴，命是救回来了，但是他流血过多，重度昏迷，什么时候能醒过来，全靠他自己的意志力。医生，你这话什么意思？难道我妹妹的命全要靠天意吗？医生。我们已经尽全力了。像你妹妹这种情况，有些人几天就醒，有些人一辈子也醒不过来。那不成植物人了？就你话多。医生，对不起，刚才是我太激动了。但是真的，我没骗你，我只有这么一个妹妹。求求你，无论有什么方法，一定要救救她。你叫我做什么都可以，医生。杨先生，你的心情我是理解的，我们一定会全力的救治他。总监，他一定会没事的。我杀，要醒过来，我杀你。好了，好了，好了。哎，警官，情况怎么样了、啊？根据目击证人的指控，白红英涉嫌杀害杨若山一案，目前已经进入法律程序，你们要有心理准备啊！这、这、这、这、这是什么意思啊？是是我的红英，她要上法庭吗？什么法律程序？你们根本没有证据证明红英杀人啊！她跟对方是好朋友，他们感情很好的，她没有动机杀人的。我的女儿不会杀人的。各位各位，先不要着急。法律是讲证据的，不是你们嘴上说没罪就没罪的。如果你们真的担心他，我建议你们赶紧给他找个好一点的律师。对啊。雨天，雨天，红英要是真的坐牢的话，他这辈子可就毁了呀！雨天，永和，你别担心，我不会让红英坐牢的。我们可以进去看看他吗？不行，现在还不能会客，等白红英。移交到拘留所，你们才可以去看他。杨若山重度昏迷。嗯，医生是这样说的。刚开始说抢救过来了，我我都快被吓死了。至少。暂时确认他不会马上醒来，那就好，也算是老天爷帮了我们一回。虽然是这样，但是杨如山随时可能会醒过来，我们要小心啊！万一醒过来，连你也会有麻烦。我，那怎么办？一不做二不休，一错到底。永泰，这样会不会太……那总比我们非法商业竞争的事情暴露的好啊！我会安排一些人在医院盯着杨若山，一旦有什么情况，马上汇报。玉慧，玉慧，你在想什么？平阿姨，红英那边怎么样了？能能定他的罪吗？我也不清楚。一做完笔录，他们就叫我先走了。白总，哎，律师来了。何律师，你终于来了。哎，你好，律师，拜托你，拜托你一定要救救我的女儿啊！救救我女儿。永和，你放心，何律师是业内最好的律师，有他在，红英没事的。哦，两位请放心，我一定会尽力的。哎，谢谢你啊，谢谢你。何律师，那我们进去吧。好，请坐吧。事情就是这样的。你问我啊？我不知道。其他我就不知道了。真的不知道，我当时不在场，我怎么会知道呢？想起什么再跟我说吧。啊，你们好，我是接管这个案子的刘光辉警员，有什么事情，你们可以跟我说。刘警官好，这位是何律师，是我们请来为红英做辩护的。啊，你好，请出示一下你的律师证件。嗯。
。那这样吧，你跟我来吧。啊，有何，我们走。哎，你别跟来，这事儿跟你没关系。叔叔，我很担心红英，我想看看她现在的状况。红英的事跟你没关系，回去吧，她有我们在。我不走，就算您不让我进去，我也要在这儿等着。好了，仲林他也是担心红英嘛，啊。好，你喜欢等就在这儿等吧。但是我告诉你，这是我们的家事，外人管不了。哎，哎呦，雨天，要不仲林，你先回去好了，我会再告诉你红英的状况的啊。你再把当时的情况给我说一下。时的情况，嗯，其实就是刚才我说的那些。妈，好，亲亲吧。妈，你没事吧？你没受伤吧？啊，我没有。妈，你别怕，没做亏心事，不怕鬼敲门。你放心，我已经找了最好的律师来帮你了。谢谢爸，谢谢妈，别担心啊。你们只有半个小时的探视时间，请注意时间。啊，谢谢你，刘警官。谢谢你啊。红英，这位是何律师，你有什么事就跟他说。你好，何律师。你好，白小姐，坐。啊，坐坐坐。白小姐，请你讲述一下整个事情的详细经过吧。嗯我先走了。刘警官，白红英现在情况怎么样了？你是白红英的男朋友吧？但是，看他父亲不是很喜欢你。这么说。白小姐，你今天坐在这里，完全是因为穆正平指证你杀害杨若山。是，何律师，他完全没有任何证据证明是我伤害了若山。这个女人太过分了，害我们两夫妻不够，现在还要害我女儿。不行，我找他坐下。雨天，你要去哪里呀、啊？先处理好女儿的事情啊，雨天。你你松开，别激动。雨天，你们的探视时间到了。两位。请跟我来吧，妈，爸，红英，妈，红英，别怕啊，别怕，妈妈一定会想办法救你出去的，别怕啊，妈，红英，别怕啊，乖，警官，再抽容一点时间吗？我们正在想办法，警官，红英，警官，你再多抽容一点时间吗？警官。红英，别跑！妈妈一定会想办法救你出来的。啊